além do aparente, é a nossa postura de observação dentro da constelação familiar. Além do aparente, é quando eu olho para uma situação, eu olho para uma dor, eu olho para um resultado que não está acontecendo ou algo que está acontecendo da forma como eu não gostaria que acontecesse e eu faço uma pergunta. E a pergunta, até coloquei o caminho aqui, lembra que eu falei para vocês, né? Essa pergunta eu acho muito legal. O que, que eu ainda não estou vendo? O que, que essa situação quer me contar, será, hein? Então, por exemplo, uma doença. A doença, ela vem te contar algo. Um tipo de padrão que você está sempre repetindo. Nossa, parece que eu só atraio pessoas de tal tipo para a minha vida. Uma personalidade XYZ, que me traz tal tipo de dor. Porque a gente usa as pessoas, né? Enquanto a gente não está consciente... Ai, um formigão, gente. <risos> Sai. Enquanto a gente não está consciente, a gente, inclusive, atrai pessoas para continuar vivendo esses padrões, para continuar sentindo essa dor, sabe? Então, o que, que a gente pode se perguntar? O que, que eu ainda não estou vendo? O que será que isso quer me mostrar? Será que eu já estou disponível para aprofundar? Você pode sentir. Olha, eu estou disponível para aprofundar. Acho que nesse momento eu já posso dar um, um passo a mais, eu já posso, talvez até... É, passar pela dor, né, porque não é fácil, muitas vezes a gente abrir a feridinha, eu, eu costumo brincar que assim, às vezes a gente abre com a constelação, né, com essa, com essa consciência do, do além do aparente, a gente chega a abrir uma ferida e a gente taca oxigenada volume 10, aí tss, um pouquinho de mertiolate misturado e um pouco de sal grosso, aí pensa, ah! <risos> Mas aí a gente cuida dela com muito amor, e então a gente costura ela e depois acomoda, fazendo um curativo, cuidando mais um pouquinho, cuidando mais um pouquinho, e daqui a pouco ela vira um recurso. Toda dor, ela só é possível de ser vista quando ela chega num ponto extremo, que você se dispõe ao preço de olhar para ela profundamente. Né? Então, assim, como fazer? Respondendo a pergunta da Gi. Primeiro, pergunte para você mesmo, será que eu estou disponível para dar um passo a mais? Será que eu estou disponível para me aprofundar? Será que eu estou disponível para me desenvolver a partir dessa dor? Para evoluir a partir dessa dor? O mais importante é você abrir espaço no seu coração para olhar além do aparente, para que você possa, então, se direcionar para uma solução. 